ಹೇ ಹಾಯ್ ಗಾಯ್ಸ್ ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಟು ಕ್ರಿಕ್ಟೆಕ್ ಇವತ್ತಿನ ಈ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಗಿಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ತುಂಬ ಜನಕ್ಕೆ ಡೌಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಗಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಅದರಿಂದ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಟ್ ಮತ್ತು ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಹಂಗಂದರೆ ಏನು ಅಂತ ಬನ್ನಿ ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಬರೋಣ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಟ್ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿಟ್ ಹಬ್ನ ಮಧ್ಯೆ ಡಿಫ್ರೆನ್ಸ್ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಎರಡು ಒಂದೇ ರೀತಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಆದರೆ ಗಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಲೋಕಲ್ ಮಿಷಿನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದೇ ರೀತಿ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಅಂದರೆ ಆನ್ಲೈನ್ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ರಿಮೋಟ್ ರೆಪೊಸಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿಟ್ ಅಂದರೆ ಲೋಕಲ್ ರೆಪೊಸಿಟ್ರಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು ಇದು ಏನಂತ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಏನಂತ ಮೊದಲಿಂದಾಗಿ ಗಿಟ್ನ ನೋಡೋಣ ಹೆಂಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಗಿಟ್ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ವಿಂಡೋಸ್ ಲೆನಾಕ್ಸ್ ಮ್ಯಾಕ್ ಎಲ್ಲ ಕಡೆ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇದು ಗಿಟ್ ಪ್ಯಾಶ್ ಅಂತ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಆಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಿಟ್ ಅಂತ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟೂಲ್ ಇದನ್ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥವ್ರು ಲೆನಾ ಸ್ಟೋರ್ ವಾರ್ಡ್ಸ್ ಅಂತ ನೀವು ಒಂದು ಲಿನಕ್ಸ್ನ ಏನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅವರೇ ಇದನ್ನು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದು ಇದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಟೂಲ್ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ಗಿಟ್ ಬ್ಯಾಶ್ ಅಥವಾ ಗಿಟ್ ಅಂದರೆ ಏನು ಇದು ಹೇಗೆ ವರ್ಕ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದರೆ ಇದೊಂದು ವರ್ಜನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೂಲ್ ಈ ಒಂದು ವರ್ಜನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಟೂಲ್ನ ನಾವು ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ನಲ್ಲಿ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಹಾಗಾದರೆ ಒಂದು ವರ್ಜನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಅಂದರೆ ಏನಪ್ಪ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳೋದಾದರೆ ತುಂಬ ಸಿಂಪಲ್ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ನೀವು ನಾರ್ಮಲಾಗಿ ಆ್ಯಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಆ್ಯಪ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀರಾ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ವಾಟ್ಸಪ್ನೇ ತೊಗೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಂತು ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಎಲ್ಲ ಆ್ಯಪಲ್ಲೂ ಬರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೋದು ಈ ಒಂದು ಫಿರಾಡಿಕಲಿ ಹೊಸ ಅಪ್ಡೇಟ್ನ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಪ್ಯಾಚ್ ಆದಾಗ ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ಬಂದಾಗ ಆ್ಯಪಲ್ಲಿ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿಡ್ತಾ ಇರ್ತಾರೆ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ಪಲ್ಲಿ ಈಗ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಆಗಿ ಇವತ್ತೊಂದು ಅಪ್ಡೇಟ್ ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಈಗ ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್ನ ಇವತ್ತು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ಆದರೆ ಆ ಒಂದು ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ಇವತ್ತಿನ ವರ್ಜನ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಏನೋ ಬಗ್ ಇದೆ ಏನೋ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಏನೋ ಒಂದು ಸ್ಟೇಟಸ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಡಾರ್ಕ್ ಮೋಡ್ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಏನೋ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದೆ ಆದರೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ನ ಫಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಟೈಮ್ ಬೇಕು ಆದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತನಕ ಏನು ಮಾಡೋದಂದರೆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನ್ ಏನಿತ್ತು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಎಲ್ಲ ವರ್ಕ್ ಆಗ್ತಾ ಇತ್ತು ಆವಾಗ ಆ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನ್ ನಮಗೆ ಕೊಡ್ಬೋದು ಆವಾಗ ಈ ಒಂದು ಗಿಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಈಸಿಯಾಗಿ ಆ ಒಂದು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನ್ಗೆ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಅಂದರೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷನ್ನ ಬಿಟ್ಟು ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನ್ನ ನಮಗೆ ಪಬ್ಲಿಷ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಬಟ್ ನೀವು ಗಿಟ್ಟನ್ನು ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನೀವು ಕೋಡ್ ಎಡಿಟರ್ನಲ್ಲಿ ನೋಡಿರ್ಬೋದು ಕಂಟ್ರೋಲ್ಸ್ ಅಂತ ಹೊಡಿತಾ ಇರ್ತೀವಿ ಅಂಡು ಅಂಡು ಮಾಡ್ತಾ ಹೋದರೆ ನಾವು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿರುವಂಥದ್ದನ್ನ ಮತ್ತೆ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು ಸ್ವಲ್ಪ ಕಷ್ಟ ಸೇವ್ ಮಾಡಿದರೆ ತುಂಬ ಕಷ್ಟ ಆದರೆ ಒಂದು ಗಿಟ್ಟಲ್ಲಿ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನೀವು ಪ್ರತಿ ಸಲ ಏನಾದರೂ ಚೇಂಜ್ ಮಾಡಿ ಕಮಿಟ್ ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಾಗ ಆ ಒಂದು ಪ್ರತಿ ಒಂದು ಚೇಂಜಸ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿಯಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಲಾಕ್ಸಲ್ಲಿ ಸ್ಟೋರ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಹಿಂದಿನ ಆ್ಯಪ್ನಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಈಗ ಏನು ಮಾಡಿದರೆ ಈ ರೀತಿ ಅಂದರೆ ಈಗ ನಿಮ್ಮ ಈ ಒಂದು ವಾಟ್ಸಪ್ ನ್ಯೂ ವರ್ಷನಲ್ಲಿ ಎರರ್ ಇದೆ ಅಂತ ಅಂದ್ಕೊಳ್ಳಿ ನೀವು ಇದ್ರ ಹಿಂದಿನ ವರ್ಷನ್ಗೆ ಈಸಿಯಾಗಿ ರೋಲ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಆಗ್ಬೋದು ಮೇನ್ ಆಗಿ ಈ ಒಂದು ಗಿಟ್ಟನ್ನು ಈ ಒಂದು ವರ್ಜನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ಗೆ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದರ
ಆಲ್ರೆಡಿ ನಿಮ್ಮ ರೆಪೊಸಿಟರಿ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ನೀವು ರೆಪೊಸಿಟರಿ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂತ ಕೇಳೋದಾದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ನೀವು ಏನಾದ್ರೂ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿದಿರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಅಲ್ಲಿ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಕಾಣಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ನಾವು ರೆಪೊಸಿಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಾ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನೇಮ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದರಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆಂಡ್ರಾಯ್ಡ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರುವಂತ ಎಲ್ಲ ಫೈಲ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಮೇನ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಫೋಲ್ಡರ್ ಇದೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ರೆಪೊ ಅಥವಾ ರೆಪೊಸಿಟರಿ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ರೆಪೊಸಿಟರಿ ಅಂತೀವಿ ಶಾರ್ಟ್ ಆಗಿ ರೆಪೊ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಈ ಒಂದು ರೆಪೊಸಿಟರಿ ಏನಿದೆ ಈ ಒಂದು ರೆಪೊಸಿಟರಿ ನೀವು ಒಂದು ಗಿಟ್ ಅನ್ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಇದು ಲೋಕಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಲ್ಯಾಪ್ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತೆ ನೀವು ಇದನ್ನ ವರ್ಜನ್ ಕಂಟ್ರೋಲ್ ಮಾಡಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನೀವು ಅದನ್ನೇ ಈ ಒಂದು ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಗೆ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರ ಅಂದ್ರೆ ಇದು ಆನ್ಲೈನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾರ್ಮಲ್ ಆಗಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ತರಾನೇ ಇರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿ ಈ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಇಲ್ಲಿ ಅಪ್ಲೋಡ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅಂದ್ರೆ ಪುಷ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಿಟ್ ಹಬ್ ನಲ್ಲಿ ಎರಡು ರೀತಿ ಅಕೌಂಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಒಂದು ಪಬ್ಲಿಕ್ ಇರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಪ್ರೈವೇಟ್ ಇರುತ್ತೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಲ್ರಿಗೂ ನೋಡಕ್ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಆದ್ರೆ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಇಂಟರ್ನೆಟ್ ನಲ್ಲಿ ಯಾರು ಸಹ ನಿಮ್ಮ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ನೋಡಬಹುದು ಅವರು ಸಹ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ರೆ ಅದರಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬಹುದು ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಿಟ್ ಅಪ್ ನ ಈಗ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅವರು ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಗಿಟ್ ಅಪ್ ಮೈಕ್ರೋಸಾಫ್ಟ್ ಅಕ್ವೈರ್ ಮಾಡಿದೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಒಂದು ಗಿಟ್ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತುಂಬಾ ಫೀಚರ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಫುಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಫೋರ್ಕ್ ಆಗಿರಬಹುದು ಮರ್ಜ್ ತುಂಬಾ ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಇದು ನನ್ನ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಯಾವುದೇ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಈಗ ನನಗೆ ಡಬ್ಲ್ಯೂ ಎಚ್ ಐಡಿ ಒಂದು ಸಿಂಪಲ್ ರೆಪೊಸಿಟರಿ ನ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ದೀನಿ ಯಾವುದೇ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಹಾಕಿಲ್ಲ ಈ ಒಂದು ರೆಪೊಸಿಟರಿಯಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ಒಬ್ಬರಿಗೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ನಾನೀಗ ಪಬ್ಲಿಕ್ ಅಕೌಂಟ್ ಮಾಡಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ ಅಂದ್ರೆ ಅವರಿಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಫೋರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಕೋಬಹುದು ಫೋರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ಸಿಂಪಲ್ ಈ ಒಂದು ಫೋರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನ ಅವರ ಒಂದು ಅಕೌಂಟ್ ಏನಿದೆ ಅದರಲ್ಲಿ ಸೇಮ್ ಆಗಿ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಏನಿದೆ ಅದೇ ಒಂದು ಕಾಪಿಯಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಲ್ಲಿ ಅವ್ರು ಏನಾದ್ರು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಆ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಡೆವಲಪ್ ಆದ ನಂತರ ನನ್ಗೆ ಒಂದು ಪುಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಕಳಿಸ್ಬಹುದು ನಾನೊಂದು ಆ ಒಂದು ಕೋಡ್ ನ ರಿವ್ಯೂ ಮಾಡಿ ಸರಿಯಾಗಿದ್ರೆ ನನ್ನ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ಮರ್ಜ್ ಮಾಡ್ಕೋತೀನಿ ಈ ರೀತಿ ಒಂದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬಹುದು ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಈಗ ತುಂಬಾ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಸಿಗುತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ವಿಎಲ್ ಸಿ ಮೀಡಿಯಾ ಪ್ಲೇಯರ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಫೈರ್ಫಾಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬಹುದು ಇದೇ ರೀತಿ ಓಪನ್ ಸೋರ್ಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ಇದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದೆ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಕಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ನ ಕೊಡಬಹುದು ಗಿಟ್ ಅಪ್ ನಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಒಂದು ಪುಲ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಂದ್ರೆ ಫೋರ್ಕ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ಎಡಿಟ್ ಮಾಡಿ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಹೊಸ ಫೀಚರ್ ನ ಹಾಕೋದಿದ್ರೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಎರರ್ ನ ಫೈನ್ ಮಾಡೋದಿದ್ರೆ ಮಾಡಿ ಅವರಿಗೆ ಫುಲ್ ರಿಕ್ವೆಸ್ಟ್ ನ ಕಳಿಸಬಹುದು ಆದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇದಿಷ್ಟಾಯ್ತು ಒಂದು ಗಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ನ ಬಗ್ಗೆ ಅದೇ ರೀತಿ ಗಿಟ್ ಮತ್ತೆ ಗಿಟ್ ಹಬ್ ನ ಯಾರು ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರೋಗ್ರಾಮರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದೇ ರೀತಿ ಎಥಿಕಲ್ ಹ್ಯಾಕರ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಲ್ಲ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ ಯಾಕಂದ್ರೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿಗೆ ರಿಸ್ಟ್ರಿಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ ನೀವೀಗ ಒಂದು ಪ್ರೋಗ್ರಾಮ್ ನ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದೀರಾ ಅದನ್ನ ಎಲ್ರಿಗೂ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ ಹೋಲ್ ವರ್ಡ್ ಗೆ ಕೊಡಬೇಕು ನೀವೀಗ ಎಥಿಕಲ